আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কবুতর প্রেমী ভাই ও বোনেরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করছি আপনারা মহান আল্লাহ তালার রহমতে বেশ ভালো আছেন আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম সো আজকের ভিডিওর আলোচ্যক বিষয় হলো আপনারা ভালো মানের কীভাবে কবুতর চিনবেন সো এখন আমি গিরবাস কবুতর দিয়ে উদাহরণটা দিব আপনি কি ভালো মানের কবুতর চিনতে চান বা চিনেন না আপনি কি প্রতিবার কবুতর কিনে ঠক খাচ্ছেন বা আপনার কবুতরকে যদি বেশি সময় উড়তে চান তাহলে ভিডিওটা মাত্র আপনার জন্য সুচল ভিডিওটি শুরু করা যাক ভিডিও শুরু করার আগে আপনাকে আমার ছোট্ট একটি অনুরোধ এখন যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে পরবর্তী ভিডিও মিস থাকুন তো চ্যানেলে ভিডিও নিচে দেখুন একটি লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে সেখানে একটি ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে একটা বেল আইকনে একটি ক্লিক করুন আর ভিডিও কেউ না কেটে না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন ভিডিওটা চার থেকে পাঁচ মিনিট হতে পারে আমি পাঁচ মিনিটের ভিতরেই শেষ করে দেবো তার জন্য ভিডিওটি না কেটে না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখুন চল চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক কবুতরের চোখ বা পাখা দেখে আপনি চিনতে পারেন কবুতরটা ভালো যেতে কিংবা খারাপ যেতে এখন আমি আপনাদেরকে বলবো যে কবুতরের প্রথমে কি জিনিসটা দেখবেন চোখের ব্যাপারে আমি একটু আলোচনা করবো আপনাদেরকে এক নম্বর যে বিষয়টা কবুতরের চোখটা হতে হবে একেবারে উজ্জ্বল হ্যাঁ একেবারে সাদা হতে হবে ফুল সাদা হতে হবে তাহলে সেই কবুতরটা ভালো মানে একটি কবুতর দুই নম্বর যে বিষয়টা সেটা হলো কবুতরের চোখের মণি হ্যাঁ কবুতরের চোখের মণিটা যত ছোটো হবে ততই ভালো আপনাদের কবুতরটা যত দূরে যাক না কেন তত দূরে থেকে আপনাদের কবুতরটা চলে আসতে পারবো আপনার বাড়িটা চিনে তিন নম্বর যে বিষয়টা সেটা হলো আপনাদের কবুতর যে চোখটা আছে ছোটো বড় হবে চোখের মণি যে কোনো জায়গায় রাখলে রোদে অথবা আলোর মাঝে রাখলে চোখটা ছোট এবং বড় হবে হ্যাঁ চোখটা এক জায়গায় ইস্তে থাকবে না চোখ সহ কাপাকাপি করবে চার নম্বর বিষয় হলো কবুতরের চোখটা পিতপিত করবে হ্যাঁ যে কবুতরের চোখের যে কবুতরের চোখটা বেশি পিতপিত করবে সে কবুতরটা ততই চঞ্চল পাঁচ নম্বর বিষয়টা হলো আপনাদের কবুতরের চোখটা এক জায়গায় ইস্তে থাকবে না চোখটা সহ যে কোনো আলো মাঝে রাখলে চোখটা সহ চোখের মনে সহ আপনার চোখটা কাপাকাপি করবে কাপাকাপি ভিতরে থাকবে হ্যাঁ যে আপনার কিছু সময় যদি চোখটা ধরে রাখেন কোনো রোদে বা কোনো আলোর মাঝে তাহলে দেখবেন কি এক জায়গায় ইজি থাকবে না কাপাকাপি শুরু করবে আর ছয় নম্বর যে বিষয়টা সেটা হলো কবুতরের যে চোখের পা মনির পাশে দেখবে একটি রিং যে রিংটা একেবারে ফুল হবে সে কবুতরটা ততই ভালো আপনার কবুতরটা যতই উপরে উঠুক না কেন তত উপরে থেকে আপনাদের কবুতরটা তার নিজের বাড়ি ছেড়ে ঠিকই নেমে আসতে পারবে কোনো কোনো কবুতর দেখা যায় সামানো আছে এবং কোনো কোনো কবুতরের অর্ধেক এবং কোনো কোনো কবুতরের নাই এরকমও আছে যে কবুতর চোখেরটা রিংটা একেবারে ফুল থাকবে সেই কবুতরটা বেশি কবুতরের মনির পাশে যে রিংটা ওটা আপনার যত ফুল হবে তত কবুতরটা ভালো আপনার কবুতরটা যত দূরে যাক সেখান থেকে তো চলে আসতে পারবে যারা রেসের কবুতর পালন করে তারা এই চোখের যে রিংটা আছে এটা সম্বন্ধে বেশি ভালো জানে এই রিংটা হলো কবুতরের স্পিরিট লাইন হ্যাঁ সাত নম্বর যে বিষয়টা সেটা হলো কবুতরের চোখটা একেবারে হতে হবে সাদা হ্যাঁ ফুল সাদা হতে হবে মানে ফুল পরিষ্কার হতে হবে চোখটা ফুল পরিষ্কার হতে হবে চোখের পাশে কোনো জানি কিছু না থাকে পুরো ফুল সাদা হতে হবে সেই কবুতরের চোখটাই বেশি ভালো আমি মনে করি কি যারা যারা কবুতর পালে তাদের খামারের ভিতরে কোনো না কোনো কবুতর ভালো জাতের আছে হ্যাঁ যে কবুতর চোখটা একেবারে ফুল সাদা গিরিবাসের ভিতরে যে চোখটা বেশি ভালো সেটা হলো ভুলু চোখ মানে নীল কালার চোখটা নীল কালারের কবুতরের চোখটা হলে আপনাদের কবুতর একশো পার্সেন্ট ভালো কবুত এখন আমার জানা মতো নীল চোখের কবুতরগুলি একটু কমই পাওয়া যায় এখন আমার দ্বিতীয় ধাপিটা হলো কবুতরের পর এবং কবুতরের পাখা দেখে আপনারা কীভাবে ভালো কবুতর চিনবেন আমার জানা মতো কবুতর তিনটি পাখা রয়েছে এক তলার পাখা দুই তিন পাখা তিন গোল পাখা এই তিনটির মধ্যে আপনার ভালো কবুতর চিনতে হবে ভালো পরের পাখা চিনতে হবে যে কবুতরের পাখা একেবারে লম্বা হবে এবং চিকন হবে সেই কবুতরটা ভালো ফ্লাইং করবে মানে কবুতরটা একটু বেশি উড়ে আপনি কবুতরটাকে একটি কবুতরকে আপনি হাতে ধরবেন নর্মালভাবে হাতে ধরবেন ধরে আপনার দেখবেন সেই কবুতরের পরটা কি ল্যান্ডজাটার দেখবেন ল্যান্ডজাটার কাছাকাছি আছে নাকি বা সামান্য বড় কিংবা ছোট বড় রয়েছে নাকি যদি বড় থাকে তাহলে বুঝবেন সেই কবুতরটা বেশি ফ্লাইং করবে বা বেশি উড়বে এবং আপনার কবুতরটা হাতে নেবেন হ্যাঁ হাতে ধরবেন হাতে ধরে আপনি কবুতর পরটা মেলবেন মেলে দেখবেন তিন নম্বর পরটা কি আপনার বড় রয়েছে নাকি যেমন নয় নম্বর পর দেখবেন যদি সামান্য বড় থাকে তাহলে বুঝবেন তার উড়ার স্পিডটা অনেক বেশি হ্যাঁ এটা মূলত স্পিরিট লাইনটা বলে থাকে এখন আমি তৃতীয় ধাপিতে যাব তৃতীয় ধাপিতে হলো যেটা সেটা হলো কবুতরের দম হ্যাঁ দম নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব আপনার কবুতরটাকে নর্মালভাবে হাতে ধরবেন হাতে ধরে তারপর ওরাকে একটু ঝাঁকি দেবেন দেখবেন তার লেজগুলো মেলে যায় যদি মনে করেন মেলে যায় তাহলে বুঝবেন আপনার কবুতরটা যত উপরে উঠুক না কেন যত জর্তবন হোক 
সেটার সাথে হাওয়া বাসতে বাসতে আপনার সেই কবুতরটা অনেক দূরে চলে যাবে হাওয়ায় বাসতে বাসতে অনেক দূরে চলে যাবে আর যে কবুতরকে আপনি ঝাঁকি দিয়ে দেখবেন যে কবুতরের লেসটা ছড়াবে না সেই কবুতরটা মনে করবেন যত জর তোফান হোক না কেন ঠিকই তার বাড়িতে সে নেমে আসতে পারবে হ্যাঁ যে কবুতরের ল্যাঞ্জাটা একেবারেই লাগানো থাকবে যে কবুতরের ল্যাঞ্জাটা একেবারে লাগানো থাকবে সেই কবুতরটা যত জর তোফান হোক কেন আপনার বাড়িতে ঠিকই সে উড়ে নেমে আসতে পারবে এবং কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে কবুতর লেসের যদি ঝাঁকি দিলে কবুতর লেসটা নৌকার মতন বাঁকা হয়ে যায় নৌকার মতন বাঁকা হলে বুঝবেন আপনাদের সেই কবুতরটা খারাবাজি বেশি করবে হ্যাঁ সে মূলত খারাবাজিটা বেশি দিয়ে থাকে আর অনেক সময় দেখা যায় কি আমরা বলে থাকি এটাকে খারাবাজিকে আমরা বলে থাকি ডিগবাজি সো কবুতরে যখন ডিগবাজিটা দিয়ে নিচে পড়বে না কবুতরে ডিগবাজিটা দিয়ে মূলত তারা উপরে উঠবে হ্যাঁ উপরে উঠে যাবে এবং আপনারা যখন কবুতরটা উড়াবেন একটি জিনিস বেশি দিকে খেয়াল রাখবেন একটি জিনিসের দিকে খেয়াল রাখবেন সেটা হলো কবুতরটার ওজনটা দেখবেন কীরকম আছে ওজনটা যদি একটু কম থাকে হ্যাঁ যদি ওজনটা যদি হালকা থাকে তাহলে আপনাদের সেই কবুতরটা হাইফ্রাইং একটু বেশি করবে মানে একটু উড়বে বেশি এবং স্পিড উড়বে আর যদি আপনাদের কবুতরটা যদি কবুতর শোলটা যদি ভার থাকে তাহলে আপনাদের কবুতরটা বারবার অন্য বাড়ি ছাদে যে বসে পড়বে তার ফলে যেটা হবে আপনাদের কবুতরটা যখনই উড়াবেন না কেন আপনাদের কবুতরটা বাড়ির ছাদে যেয়ে বসে পড়বে আশা করে আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল শুধু নতুন কবুতর পালকদের জন্য যারা এটি জানে না তাদের জন্য যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিও নিচে থাকে লাল বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশাশা বেলাইকনেটি ক্লিক করে দেবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও এবং ভিডিওটি লাইক করে যাবেন